നമസ്കാരം ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വരയിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ അതിഥി ചിത്രകാരിയും ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറുമായ ലിഖ ലൂയിസ് ആണ് നമുക്ക് ലിഖയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം ലിഖ ലിഖ നന്നേ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ വരച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ വരയ്ക്കും ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് വരയ്ക്കും പക്ഷെ അത് ആ ഒരു കഴിവ് ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളും വരയ്ക്കണോണം തന്നെ സാധാ വരയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ആറാം ക്ലാസ് ഒക്കെ എത്തിയപ്പോ കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ വരയ്ക്കുന്ന പിള്ളേരെ മാത്രമായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എനിക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസിന് അവര് പറഞ്ഞ് വിടാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോ പിന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കയറി എനിക്ക് കൂടി തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ തന്നെ മനസ്സിൽ തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങി ആ വരയ്ക്കാൻ കഴിവുണ്ട് വരയ്ക്കണ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ വീട്ടിലായാലും പപ്പയും മമ്മിയും ആ അവൾക്ക് വരയ്ക്കാനറിയാം വരയ്ക്കണ കുട്ടിയാ അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞോണം ഒരു വട്ടം ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ ലെവലില് ഓൾ കേരള ഓൾ കേരള കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് ഒരു തീം ബേസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു അതിൽ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് എന്നിട്ട് കിട്ടി അതൊരു ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് അവരൊരു പാർട്ടി പോലെ വെച്ച് അതിന് പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻവിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി അത് ആ ഒരു ഇതില് വീട്ടുകാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ സീനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആരെങ്കിലൊക്കെ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ റെക്കോർഡ്സ് വരക്കിടി കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് അങ്ങനെ വരച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എയ്റ്റ് ടെൻത്ത് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാവരും അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു വരച്ചു തുടങ്ങാൻ ഉള്ളൊരു പ്രോത്സാഹനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം വരച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ എന്ത് മീഡിയത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആയിരുന്നു അതേ പറഞ്ഞ വാട്ടർ കളർ അതൊക്കെ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ വാട്ടർ കളറിംഗ് ആയിരുന്നു വാട്ടർ കളറിങ്ങും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങും അതിന് അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ അതിൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് വാട്ടർ കളറിംഗ് ആണ് ചെയ്യുമായിരുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ പഠിക്കാത്ത കാരണം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് പഠിച്ച് പിന്നെ എന്നെ ആ ടൈമിൽ ഡ്രോയിങ് പീരീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ആ ടീച്ചർ മേരി ടീച്ചർ ആള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൾ പറയും എന്റെ കൈക്ക് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയും ഒരു കേവ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കേവ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വരച്ച് മാച്ച് മാച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുക ഞാൻ സുഖമായിട്ട് കേവ് കേവ് വരയ്ക്കും അപ്പൊ ആള് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇപ്പോ 
ഇപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാ കൂടുതൽ വരയ്ക്കുന്നത് എന്ത് മീഡിയത്തിലാ വരയ്ക്കാറ് ഇപ്പോ ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെ ക്യാൻവാസ് ആയിട്ട് ക്യാൻവാസ് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ മറന്നേ ക്യാൻ അതായത് വാട്ടർ കളറിങ് ഒന്ന് മാറി ഇപ്പൊ വാട്ടർ കളറിങ് ഞാൻ ചെയ്യണില്ല ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ആക്രലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പെയിന്റിങ് അതിലേക്ക് കടന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ഇപ്പോ എനിക്ക് എനിക്കറിയാം ആക്രലിക്കിനേലും ആക്രലിക്കും ഓയിൽ പെയിന്റിങ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ലെവല് മാറി വാട്ടർ കളറിങ് ഒന്ന് മാറി അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ മിക്സിങ് ആയാലും കോമ്പോസിഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവല് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ചിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഈ അതില് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വാട്ടർ കളർ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു പടം വരയ്ക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ചിത്രരചനയിൽ തന്നെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഈ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ചെയ്യാ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എവിടെയാ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ രീതി ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരായിരിക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കും അങ്ങനൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ബി ടെക് ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി കോളേജിൽ തന്നെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടായാലും പിന്നെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓരോരുത്തർ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഫീൽഡ് ആണ് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യണവരുണ്ടാവും ആക്രിലിക് ചെയ്യണവര് ഓയിൽ പെയിന്റിങ് ചാക്കോൾ ഡ്രോയിങ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർ അവരവരുടെ വർക്ക്സ് ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അവരോട് ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്കും ചെയ്യാനൊരു അങ്ങനെ എല്ലാതും ട്രൈ ചെയ്യും ആക്രിലിക് പെയിന്റിങ് അതല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ആക്രിലിക് ഓയിൽ പെയിന്റിങ് സ്ക്രിബിൾ ആർട്ട് ജസ്റ്റ് പെന്നോണ്ട് ചെയ്യണ വർക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുറിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചാർക്കോൾ ഡ്രോയിങ് കരി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പെല്ലറ്റ് നൈഫ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ആണ് ക്യാൻവാസ് തൊടുമ്പോ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല ഇത്തിരി പ്രൊജക്ഷനോട് കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തൊടുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാം ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ലീഫ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്ഷനോട് കൂടി പെല്ലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറാണ് അപ്പൊ ചിത്രരചന തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മേഖലയിൽ സഹായിക്കാറില്ലേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഫീൽഡ് എടുക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് മാറിയത് കാരണം എനിക്കത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു റൂമിൽ തരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ റൂമിന്റെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ അപ്പോ അത് കാരണം എന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഓരോ ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡിസൈനർ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്റീരിയർ റൂമും ഡിസൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ കുറെ ആർട്ടുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാളി ആർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ആർട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഈ സ്ക്രിബിൾ ആർട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കഫറ്റേറിയ പോലത്തെ റൂം ഇതുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആട്ടാണ് മെയിൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ക്ലയന്റ് വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇന്ന പെയിന്റിങ് പെയിന്റിങ് നമുക്ക് അവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സഹായകരമായത് പിന്നെ എനിക്കും എന്റെ വർക്ക്
Orang nak kita tilai cila kalas. Padahal, nama lain nisci buat cipu anam. Ado kau nasi tata itu anam, nama lori painting start ayani rikya. Oru citra barik kimbo. Nama kau oru bandu, awur citra itu bahingra attachment dunda. Ipe i paranya bolle painting barik cipu oru vidgal lekik. Nama lori kai marum bol. Lekik ke oru feeling an dhan. Ado, ado nama lori kerjanya, awal nama lori pada lepa house bombing nama kau pomber an nama kau. Awal tu alkar. Itu Artis itu cahaya itu dah ane. Nampaknya yang pertama kita proud moment dah ane. Anggana ke? Apo alat jauh kium? Apa orang itu interest dalam alat kerja itu tanda jauh kium? Ada yang ni cahaya itu. Ada indomie di mana cahaya itu. Oil painting ane. Ada terus terus itu. Apa orang kalau kita pernah lihat kan? Ada excitement. Ada anggana. Apa? Apa orang gelam ini ke painting? Padikkan apa? Enam tahun ni iru. Padikkan apa? Kau ni lelaki agresif dah iru. Pasti pernah jauh itu cinti kan? Anggap itu, aduh dah iri kan? Jangan pengen orang search itu, pudia eksperimen lagi orang orang le, cedu, cedu, yang ini perum, perum pudia orang orang le, cedu yang ini kista. Cedu itu dah, ni cedu orang orang kelal, jangan dengan orang pudia itu try cedu orang orang kelu. Apa ada ni kita orang orang pergi ke atas orang dah iri kan? Orang orang kerja. Karena pergi cerita orang orang cepat dua matram follow cedu orang orang. Orang orang pergi cerita orang orang matram follow cedu orang orang. Ipin kita pudia itu, pin dekat dia orang orang itu working cedu yang confident orang orang. Ipin itrain malu, orang orang cerita orang orang macam tu, ini orang ceria kali orang orang ni. Manusel, orang orang ada tu ni lakukan, orang orang istimam tu ni itu lori cerita macam mana? Nen last night cedu itu orang krusi dana yang kat tawin dia. Atau nen orang orang three months, tiga masa tu orang terus cedu painting. Atrem itu cedu itu. Atau orang orang udah senjai itu, pita tu senjai nuku, orang orang korak senjai itu. Anggana cedu 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 cedu. Oil painting ayer nado. Apa tu orang nganu, atar time berdu. Apa itu, mana masa tu orang terus painting a. Aduh, aduh kerja punya pelik lila dulu ayat ini bayar nno. Apa terem, ini kita paraya nana orang ayer satu kereta ayer nade, proses dengan kereta ayer nade. Aduh, ini perum pelik lila lalu macam ikan ayer painting a. Baat mie cinta gal ligeda citra gal lalu influence jelda ronda. Inde, terus je, karena, anda. Almost orang itu, kita painting sokai kereta, mada, windel, orang Bible related stories, ini. Pena pal lila, orang ini lom pal tara, al tara dah create, pernah orang time yang loka sister sum, macam macam loka. Anu orang baru lega wayo, pernah dua sum umber orang pal lila cepat, al tara dah create lo. Pena orang ini korca artist itu lom, pena orang work kerja super ni orang tu. Angan orang angan painting, pena pal lila kaya lom painting sejauh itu orang kan. Angan orang kestan. Apa ini orang Atmiya cinta itu terus ada awal riddi lalu, pada allah deh macam ni kalau subject common aja, lihat lihat deh uru subject aja tu berar orang. Pragerdi, pragerdi tu terus tu ni kiri, apo nature aja tu related dengan orang orang, orang animals, orang life orang, orang orang painting orang life orang, orang orang life, apo main aja tu pachap, ang pachap orang orang murgan orang, orang orang tu orang orang uru am medas naya, orang orang uru life li Orang life for and down itu, anggana caya nana setan ki. Jadi anggana pragerdi orang itu istor lah, orang bad citra tu lenting lor life for and down itu baru. Apa anggana travel ini dat, perjalanan le, pada tu per citra orang macam ni ada orang dengan perjalanan caya itu orang itu live orang itu stalat tu boleh orang citra macam ni kan? Ado, weet lor studio city, orang ni weet dah agak tu dah ni orang macam ni kan? Ini ni anak lighead orang sih lah. Nen jual ikhik pon elem mumb, betak pergi cari orang kalau tu, ini kiri betul lah, satu work area ni ada orang, satu studio bola tu, tapi ni kiri papa, nala prol sah nai orang, papa ni kiri, ini orang dia room sette tu, drawing stand, tapi na, awal sah nama ini painting kerja ni jero warni sih nara proses ni, aduk kapa papa ni kiri, aduk ni orang ni nara artist ni ni lind, nara ni, alkar ni artist ni nula licis orang ni pergi ke mana, itra prol sah nama ini. Anggana pinna itu kerjanya pinna jen air nol tu kijau liki mari. Apa pinna ini kengana villa oil painting anggana ini tinggi cahaya ambet ni lah. Pinna anggalah orang parkan tu super parkan tu. Orang kapoi liki pinna anggalah free hand right sketchbook orang tu. Anggalah orang dia nuwari kiu. Anggana perum perchon liki. Anggana drop pay ini tu anggana tu ni tu lah. Anggalah cahaya tu ni tu kena agrahan. Exhibitions cahaya tu orang tu. Exhibitions cahaya ni alia agrahan orang tu. Pasti dah rasa answer kita ni lah. Pertengahan ini pun ada jolie kiri, pada itu ada peti telia. Planning kan dah rono, yang lalu group of artist rende, pada larung macam lihat agrah ada rono caya nak eh, pasalnya chance kita telia, pada larung maripoi, orang field kita kaya itu maripoi. Okay. Ini caya nama. Orang istri ya ana, adine orang itu kuda tanah orang citra gari. Apa atter telia endeng gelum perdisan degal ni ada rono. Inde, orang nama pertunuk work beri, jadi pada ini orang nama Bangalore, jadi 
ഒരു ഗ്രാഫിറ്റി വർക്ക് വോൾ ആർട്ട് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി വിടാൻ മടിയാണ് പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പോവാൻ സമ്മതിക്കാറില്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ എനിക്ക് കുറെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ രാത്രി വൈകിട്ടുള്ള ട്രാവലിങ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പ്രശ്നം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന യാത്രയിൽ ഒരു തടസ്സങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ആർട്ടിസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നിറങ്ങളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ലിഖയ്ക്ക് ഏത് നിറത്തിനോടാണ് കൂടുതൽ ആത്മബന്ധം എനിക്ക് ഈ പേർഷ്യൻ ബ്ലൂ ആ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം പ്രകൃതിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രകൃതി ആ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ ഒരുവിധ എല്ലാ പെയിന്റിങ്സിലും ഈ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ബ്ലൂ ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് കറക്റ്റ് കണ്ട പെയിന്റിങ് കണ്ടറിയാം ഇത് ലിഖ ചെയ്തതായിരുന്ന് അത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നിറത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ പെയിന്റിങ് നാളെ മറ്റന്നാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ പെയിന്റ് എന്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറെ ടോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം വൈറ്റ് ഏഡ് ചെയ്ത് യെല്ലോ ഏഡ് ചെയ്ത് ഈ കളർ കിട്ടും അതെനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്താണോ വരയ്ക്കാനിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ടൈം ഉണ്ടോ കാരണം പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും ഇപ്പൊ ജോലിയുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് സമയത്താണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും രാത്രി ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം രാത്രി ഞാൻ എന്റെ ഡ്രോയിങ് റൂമ് മോളിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ശാന്തായിന്ന് കാണുമ്പോ ഞാൻ മോളിൽ പോയിട്ടിരുന്നു രാത്രി ഇരുന്ന് രാത്രി എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഇരിക്കാം ഇപ്പൊ പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും രാത്രി വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രാത്രി വരയ്ക്കുമ്പോ ആ ലൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഈ ടോൺ വ്യത്യാസം വരാറില്ലേ എന്നാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വരയ്ക്കാനും ആ ഒരു ടോണിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി വരയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ റൂം അതേപോലെ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുക ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഡേ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇഷ്ട എനിക്ക് രാത്രി ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൂമൊക്കെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കണത് ലിഖി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചിത്രം ഏതായിരിക്കും എനിക്ക് ചാർക്കോൾ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഫോട്ടോഗ്രാഫീസാ അപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് അപ്പൊ അത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും ചാർക്കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ പഠിക്കാത്ത ഒരാള് ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു എഫക്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാ കാരണം ശരിക്കും അത് നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി വെച്ച് ചാർക്കോൾ പെയിന്റിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമല്ല അത് കറക്റ്റ് ആയൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് പെയിന്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെയിന്റിങ്സ് അല്ല ചാർക്കൾ ഡ്രോയിങ് അത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു വിധമല്ല കുറെ പേര് അങ്ങനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു വർക്ക് രണ്ട് വർക്കുകളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വരയുടെ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരുപാട് പ്രചോദനം കിട്ടിയ നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഉണ്ട് എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ ഒരു സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പെയിന്റിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നെ ജഡ്ജ് ആയിട്ട് വിളിച്ചു അത് അതും എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് കോളേജാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ടൈമിൽ ഒരു കോളേജിൽ ജഡ്ജ് ആയിട്ടിരിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ഒരു പ്രൗഡ് മൂമെന്റ് ആണ് എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികള് അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ചെറുപ്പമാണ് ലിഖ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഈ ഒരു ചിത്രരചനയില് ലിഖയുടെ ഒരു സ്വപ്നം എന്താണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി പെയിന്റിങ്സ് ചെയ്യണം വലിയൊരു എക്സിബിഷൻ നടത്തണം ഒത്തിരി ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ പെയിന്റിങ്സ് എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ
പപ്പ പപ്പയുടെ പേര് ലുബീസ് പപ്പ പുറത്താണ് പപ്പ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സഹായിക്കും എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പപ്പ തന്നെയാണ് പിന്നെ മമ്മി മമ്മി ഗ്രിഷ മമ്മി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന പെയിന്റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡാർക്കായി അല്ലെങ്കിൽ അത് നീ ലൈറ്റ് ഷെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറയാനായിട്ട് മമ്മിയാണ് പിന്നെ അനിയൻ അത്രക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അവൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവൻ ഏവിയേഷനെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ലിഖിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അതേപോലെ എക്സിബിഷനും സോളോ എക്സിബിഷനും നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി വരയിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വിശേഷവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ഈശോ വിഷയായിരിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ